bahay natin, ninakawan natin ang mga tao na si naghihirap, nagugutom. Kung wala kayong malasakit, wala kayong pagmamahal sa ating mga kababayan na naghihirap, nagugutom. Ako, kasi doon ako galing. Ang pangarap ko, na ang susunod na maging leader sa bansa natin, na ito dapat ang gawin. Like I said, ang gripo, ang daming tagas. Dapat ayusin yung pill health. Kita mo, billion, billion. We are not talking about million, hundred millions. Billions ang pinag-uusapan natin. Itong non-tax revenue income dapat palakasin. Once you lower the taxes, magmura lahat ng bilihin. Once na magmura lahat ng bilihin, ang mga mahirap, madali na makakain. Kasi yung 20 pesos nila, yung 10 pesos nila, yung 50 pesos nila, makakabili na ng bigas pagkain. Eh ngayon, may 10 pesos, makabili sila ng isang kilong bigas? Hindi. Once you lower the, the, the taxes, especially yung corporate tax, Akalain mo, di ba? Yung corporate tax, kung ibaba mo ang corporate tax ng 15% plat, wow! Para tayong imbudo. Lahat ng mga business sectors, mga malalaking kampanya, lahat ng mga mga, mga dito mag-invest sa atin. Kasi, makakumpit na tayo in other country like Singapore, like uh, Malaysia, uh, Cambodia. Ang taxes kasi nila sa, sa, sa Thailand, ang taxes nila ay 20%. Yung corporate tax nila, 20%. Yung uh, Singapore naman, 17% ang, ang corporate tax nila. Eh sa atin, 31% or more, more or less 31% ang taxes natin. Eh kung ako investor naman, ako magninegosyo, bakit ako mag-invest dito sa Pilipinas? Ang pangarap ko, eh, lower tax, corporate tax, 15%. Pero hindi mo magagawa ka agad dyan, hindi mo magagawa yung 15% corporate tax, ilulower mo lahat ng taxes dito sa bansa natin. Pangarap ko, alisin yung 12% bat, yung mga taxes, plat. 10-15% individuals and corporate tax. Sabi nila, anong, mag, anong alam ni Manny Pacquiao? Kaya ako sinasabi itong problema na ito. Na ito yung problema, ito yung solusyon dapat. Yung mga tao kasi, sabi niya, oh, kailan? I have to speak good English, I have to speak perfect English to prove that I am a good leader. No. The most important for a leader is this. If you, re if you already know the problem, you know how to solve the problem. That's what we need. In this pretentious genius politician trying to speak good English, perfect English, to impress people. And that's what happened to this country. Ngayon, ano ba yung, ano ba yung sinasabi ko na solusyon? Once you lower the taxes, corporate tax, and individuals, once you lower the taxes, malaking ginhawa sa tao yan. Malaking ginhawa sa mga investors, mga business sectors. In that way, Domino effects. Ano yung domino effects na yan? It will create more jobs for the Filipino people. Ang mangyayari niyan, ang trabaho maghanap ng tao, hindi ang tao maghanap ng trabaho. Diyan yan sa economic growth natin. Water supply, electric supply, telecommunication. Yung tatlo na yan, based on my study, pag-aaral pag ko, yung tatlong kampanya na yan, makapag-generate sa government annually, at least hindi bababa ng 3 trillion annually. Sa tatlo lang yan, ha? Ikaw, leader, ikaw namumuno sa bahay. Ikaw namumuno, eh. Ikaw nag-ano. Galingan mo. Sikapin mo na ang, ang bahay na pinamumunuan mo earning enough to cover up the annual budget. The monthly budget. Kasi pag maganda yung uh, growth and development sa bansa natin, yung mga pag-rebuild nila sa government, pag ano, mababawasan niya kasi magkakaroon sila ng trabaho, magiging highly urbanized na lahat buong sulok ng mundo. Because, why? Because the economy is growing That's what I'm talking about. The more investors coming to the, our country, the more it's a, the Filipino will benefit from that. Yun yung solusyon natin na, na palakasin nyo na lang natin yung uh, ng tax revenue income, lower natin yung tax. In that way, makakaahon tayo sa kahirapan. Ngayon, kung ang bahay gumagastos ng 100,000 a month, kumikita ang bahay na lang ngayon, mababa taxes, nakaginawa ang mga tao, makabili ng murang pagkain, kumikita ngayon ang government ng ang bahay ngayon ng... 100 at uh, 200,000. Eh, ang gastos ng bahay monthly, 